హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు నవ్వార్ నెవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఇప్పుడే విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎంత యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ డైలీ కరెంట్ అఫేర్కి సంబంధించిన విషయం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ జూన్ వన్ టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఇక్కడ మన కరెంట్ అఫేర్ అనేది న్యూస్ పేపర్లో సేకరించి మీకు అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇటీవల మన పిఎం నరేంద్ర మోడీ చైనాలో పర్యటించడం జరిగింది కాబట్టి చైనాకు సంబంధించిన బిట్స్ చూడండి ఇక్కడ భారత్లో చైనా రాయబారి ఎవరంటే వీడాంగ్ అనే వ్యక్తి నియమితులు కావడం జరిగింది ఇటీవల నెక్స్ట్ చైనాలో భారత రాయబారి ఎవరంటే జయ్యం కర్తో అనే వ్యక్తి నియమితులు కావడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ చైనా అధ్యక్షుడు ఎవరంటే జిన్ పిన్ అదేవిధంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వీరిద్దరూ ఇటీవల అంటే జూన్ పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖులో ఇద్దరు భేటీ కావడం జరిగిందండి అంటే సమావేశం కావడం జరిగింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన విషయం అది నెక్స్ట్ సెయింట్ ఆంటోని చర్చ్ ఎక్కడ కలదు అంటే శ్రీలంక దేశంలో కలదండి తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదికి షాంఘై సహకార సంఘం ఎక్కడ జరగనుంది అంటే సమావేశం కిర్గిస్ కిర్గిస్తాన్ రాజధాని బిస్కేక్లోలో జరగనుంది కిర్గిజిస్తాన్ రాజధాని బిస్కేక్లో జరగనుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే భారత సంతతికి చెందిన ముగ్గురు మహిళలు ఇటీవల మహిళల బినలి బిలియనేర్ ఫోబ్స్ జాబితాలో సోటు సంపాదించుకున్నారండి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ ఫోబ్స్ బిలనీర్ల మహిళా జాబితాలో భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ముగ్గురు ముగ్గురు మహిళ మహిళలు చోటు సంపాదించడం జరిగింది వాళ్ళే జయశ్రీ ఉల్లాల్ పద్దెనిమిదవ స్థానం అండి నెక్స్ట్ నీరజా సేతి ఇరవై మూడవ స్థానము నెక్స్ట్ నేహా నర్ నేహ నర్కెడే అనే మహిళ అరవై ఒక స్థానం సాధించడం జరిగింది ఇది కొంచెం ఫోబ్స్ జాబ్కి సంబంధించిన విషయం అండి నెక్స్ట్ బ్రిటన్ కామన్వెల్త్ కార్యాలయంలో ప్రధాన ఆర్థికవేత్తగా ఇటీవల తొలి భారత సంతత వ్యక్తి నియామకం కావడం జరిగింది అది ఎవరు అంటే కుమార్ అయ్యర్ అనే వ్యక్తి ఆ బ్రిటన్ కామన్వెల్త్ కార్యాలయంలో ప్రధాన ఆర్థికవేత్తగా నియమితులు కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి థాయిలాండ్ నూతన ప్రధానిగా ఇటీవల నియమితులైన వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రయూత్ చాన్ ఓచా ప్రయూన్ చాన్ ఓచా అనే వ్యక్తి ఇటీవల నూతన థాయిలాండ్ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఆ పార్టీ ఏంటంటే అది సైనిక జుంటా పార్టీ తరఫున ఎన్నిక కావడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ ఈ థాయిలాండ్ యొక్క ఎక్స్పిఎం ఎవరంటే ఇంగ్లక్ షినవత్ర నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే యూనివర్సల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ పథకం అనే ఒక నూతన పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో అమల్లోకి తెచ్చిందంటే బీహార్ రాష్ట్రం అండి యూనివర్సల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ పథకం అనేది బీహార్ రాష్ట్రం అమలు పరుస్తున్నది ఇది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధులకు ఐదు వందల రూపాయలు పింఛన్గా ఇస్తారు అదేవిధంగా అరవై నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ వృద్ధులకి నాలుగు వందల పెన్షన్గా ఈ పథకం ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రుల కేంద్ర బ్యాంక్ గవర్నర్ల సదస్సు ఎక్కడ జరగనుంది అంటే జపాన్లోని ఒసాక నగరంలో జరగనుందండి జూన్ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ నైన్లో ఈ జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రుల కేంద్ర బ్యాంక్ గవర్నర్ల సదస్సు అనేది జూన్ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ వరకు నిర్వహించడం జరిగింది జపాన్లోని ఒసాక నగరంలో నెక్స్ట్ అండి నీటిపై నుంచి వెళ్ళే రాకెట్ను తొలిసారిగా పంపిన దేశం లేదా ప్రయోగించిన దేశం ఏంటంటే చైనా దేశం అండి నీటిపై నుంచి వెళ్ళే రాకెట్ను తొలిసారిగా పంపిన దేశం ఏంటంటే చైనా చాంగ్ జంగ్ లెవెన్ అనే రాకెట్ ద్వారా ఈ నీటిపై నుంచి వెళ్ళే రాకెట్ని తొలిసారిగా చైనా దేశం ప్రయోగించింది నెక్స్ట్ అండి యూఎన్ ఉమెన్ సంస్థకు డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా నియమితులైన వ్యక్తి ఎవరంటే అనితా భాటియా ఈమె భారత సంతతి మహిళ అండి ఇటీవల యుఎన్ ఉమెన్ సంస్థ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఎన్నికైన వ్యక్తి ఎవరంటే అనితా భాటియా అండి నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అవార్డు గ్రహీత ఎవరంటే సుందర్ పిచ్చాయ్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అవార్డు గ్రహీత సుందర్ పిచ్చాయ్ గూగుల్ సిఈఓ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ గో గ్లోబల్ రిలే రిలే ఈ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అవార్డు ఏ దేశం ఇస్తుందంటే నాస్టాక్ దేశం ఇస్తుందండి నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బ్యాడ్మింటన్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన వ్యక్తి ఎవరంటే లీ చోంగ్ వి 
ఇతను మలేషియా బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు అండి ఇటీవల ఈ బ్యాడ్మింటన్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి ప్రపంచ శాంతి సూచీలో భారత్ స్థానం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నూట నలభై ఒకటో స్థానంలో ఉందండి కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసినట్లయితే ఈ బా ప్రపంచ శాంతి సూచీలో భారత్ స్థానం వచ్చేసి వన్ థర్టీ సిక్స్ అండి నెక్స్ట్ ఈ సర్వే ఈ ప్రపంచ శాంతి సూచి చేసినటువంటి సర్వే సంస్థ ఏంటంటే అది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ సంస్థ మనకి ఇక్కడ ఈ సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి సంస్థ నెక్స్ట్ చూడండి నూట అరవై మూడు దేశాల్లో ఈ సంస్థ సర్వే చేయడం జరిగింది ఈ ప్రపంచ శాంతి సూచిలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉన్నటువంటి దేశం వచ్చేసి ఐస్లాండ్ అండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి దేశం న్యూజిలాండ్ ప్రపంచ శాంతి సూచిలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉందండి నెక్స్ట్ అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తున్న దేశాల జాబితా చూసినట్లయితే చైనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందండి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ తోటి నెక్స్ట్ ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వినియోగదారులతోటి నెక్స్ట్ అమెరికా ఎయిట్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్లో ఉందండి థర్డ్ స్పేస్ ప్లేస్లో ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి యూనిసెఫ్ అమెరికా మానవతా పురస్కార గ్రహీత రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఎవరంటే ప్రియాంక చోప్రా అండి యూనిసెఫ్ అమెరికా మానవతా పురస్కార గ్రహీత ఎవరంటే ప్రియాంక చోప్రా అండి నెక్స్ట్ ఈ అబ్రియేషన్ చూసినట్లయితే ఆర్టీజిఎస్ మరియు నెఫ్ట్ అనేది బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్టీజిఎస్ అంటే మీకు అబ్రియేషన్ చూసినట్లయితే రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అని నెక్స్ట్ నెఫ్ట్ అంటే అబ్రియేషన్ వచ్చేసి నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ లేదా నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అబ్రియేషన్గా చెప్పవచ్చు మనము నెక్స్ట్ భారత ప్రధాన భారత ప్రధానమంత్రి యొక్క నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు ఇటీవల అంటే నుపేంద్ర సింగ్ నుపేంద్ర మిశ్రా అనే వ్యక్తి నియమితులు కావడం జరిగింది నుపేంద్ర మిశ్రా అనే వ్యక్తి నెక్స్ట్ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులైన వ్యక్తి ఎవరంటే పీకే మిశ్రా అండి నెక్స్ట్ అండి జేపీ ముర్తా నౌక ఏ దేశానికి చెందినది అంటే అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి నౌక అండి నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ భద్రతా స్థలసాదారుగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటే అజిత్ దోబాల్ అంటే జాతీయ భద్రతా స్థలసాదారు అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఎవరు ఎన్నిక కాబడ్డారు అంటే అజిత్ దోబాల్ అనే వ్యక్తి నియమితులు అయ్యారండి నెక్స్ట్ ఇటీవల ఆ సిబిసి పదవీ కాలం మిగిలడంతో తాత్కాలిక సివిగా సివిసిగా అంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్గా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటే శరత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి నియమితులు కావడం జరిగిందండి తాత్కాలిక సివిసిగా సివిసి అంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్గా శరత్ కుమార్ నియమితులు కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి భారత అమెరి భారత్ అమెరికా దేశం నుండి కొనుగోలు చేయనున్న క్షిపణులు ఏంటి అంటే అవి నాసామ్స్ అనే క్షిపణులు అమెరికా దేశం నుంచి ఇండియా కొనుగోలు చేసేటటువంటి క్షిపణులు అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే దేశంలో తొలిసారిగా తొలి డైనాసార్ పార్క్ ఎక్కడ ప్రారంభించనున్నారు భారతదేశంలో అంటే మహీసాగర్లో ఎక్కడ అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారండి దేశంలోనే తొలి డైనోసార్ పార్క్ అండి రాక్షస బల్లుల శిలాజాల పార్క్ అని పిలుస్తారు మరి దీన్ని కూడా నెక్స్ట్ అండి ఆ గుజరాత్ సీఎం వచ్చేసి విజయ్ రూపాని అండి జిజే అంటే గుజరాత్ అండి గుజరాత్ సీఎం వచ్చేసి విజయ్ రూపాని నెక్స్ట్ కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఎవరంటే ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా అండి కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు అంటే ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా నెక్స్ట్ దేశంలో తొలి కట్టెల పొయ్యి రైత గ్రామంగా ఇటీవల అంటే దేశంలో తొలి కట్టెల పొయ్యి రైత గ్రామంగా ఇటీవల ప్రకటించబడిన గ్రామం ఏంటంటే అది బాన్చా గ్రామం అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో అత్యంత రద్దీ అయిన నగరం వచ్చేసి బొంబాయి అండి ఆ తర్వాత భారత్లో ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రెండవ మహిళ ఎవరు అంటే నిర్మలా సీతారామన్ అండి భారత్లో ఆర్థిక శాఖ మం ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా మొదటిసారిగా బాధ్యతలు సే సేకరించిన మహిళ ఎవరంటే ఇందిరాగాంధీ కానీ ఇక్కడ రెండవ వ్యక్తి ఎవరంటే నిర్మలా సీతారామన్ అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే విప్రో నూతన చైర్మన్గా నియమితులైన వ్యక్తి ఎవరంటే రిషద్ ఫేమ్రేజ్ విప్రో నూతన చైర్మన్గా ఇటీవల ఎన్నికైన వ్యక్తి ఎవరంటే రిషద్ ప్రేమ్జీ అండి తర్వాత 
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన యుద్ధభూమి అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారంటే సియాచిన్ గ్లేసియర్ని మనకి ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సియాచిన్ గ్లేసియర్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన యుద్ధ భూమిగా పిలుస్తారు తర్వాత భారతదేశం యొక్క కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి ఎవరు అంటే రాజ్నాథ్ సింగ్ అండి తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది మెక్సికో దేశం ఇచ్చేటటువంటి ఒక అవార్డు ఏంటంటే అది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అజెక్ట్ ఈగిల్ లేదా ఆర్డెన్ మెక్సికానా డెల్ అగుల్యా అజెక్ అవార్డు గ్రహీత రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఎవరంటే ప్రతిభా పాటిల్ అండి మాజీ రాష్ట్రపతి మన ప్రతిభా పాటిల్ గారికి ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి నూతన అంటే ఇరవై నాలుగవ నూతన నౌకాదళ అధిపతిగా ఇటీవల ఎవరు ఎన్నిక కాబడ్డారు అంటే ఆ నియమితులు కాబడ్డారు అంటే అడ్మిరల్ కరీంబీర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి నియమితులయ్యారండి నెక్స్ట్ మల్దీవుల నూతన అధ్యక్షుడు వచ్చేసి ఎవరంటే మొహమ్మద్ సోలీఫ్ నెక్స్ట్ అండి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఒకటిన శంకుస్థాపన వచ్చేసి రెండు వేల పదహారు మే రెండున శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఒకటిన సుమారుగా యాభై వేల కోట్లతో నిర్మించినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దాదాపుగా నలభై లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించడం జరుగుతుంది అండి నెక్స్ట్ రెండు పంటలకు కూడా నీరు అందించడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్ల పంపులను వాడుతున్నారు ఎత్తిపోతల కోసము నెక్స్ట్ అండి లబ్ధి పొందే జిల్లాలు మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్డర్లో చూడండి ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈక్వేటరీ అవార్డు అయితే ఎవరంటే దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఈక్వేటరీ అవార్డు గ్రహీతే ఎవరంటే దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ వారికి ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ అంటే క్రికెట్కి వీడుకోలు చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే యువరాజ్ సింగ్ అండి యువి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడుకోలు చెప్పినటువంటి బ్రా భారత క్రీడా క్రికెట్ క్రీడాకారుడు ఎవరంటే యువరాజ్ సింగ్ అండి నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సింగిల్స్ పురుషుల విజేత వచ్చేసి రఫేల్ నాదల్ అండి స్పెయిన్ దేశం నెక్స్ట్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి డొమినిన్ డొమినిక్ థీమ్ అండి ఆస్ట్రియా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి డొమినిక్ థీమ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ విజేత వచ్చేసి యాస్లే బార్టీదే ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి యాస్లే బార్టీదే అనే మహిళ ఎవరి మీద గె గెలుపొందింది అంటే మార్కెట ఓన్డర్ సోపా అనే చెక్ రిప చెక్ రిపబ్లిక్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి పైన ఆ మహిళ పైన గెలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫీఫా అధ్యక్షుడిగా రెండవసారి విజేతగా నిలిచిన వ్యక్తి ఎవరంటే అంటే ఫీఫా అధ్యక్షుడు ఎవరంటే ఆ గియోన ఇన్ఫాంటినో రెండవసారి మళ్ళీ అధ్యక్షుడిగా ఫీఫాకి ఎన్నిక కావడం జరిగింది గియానో ఇన్ఫాంటినో నెక్స్ట్ అండి ఫీఫా హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే జూరిచ్లో ఉంది అండి స్విట్జర్లాండ్ దేశం యొక్క జూరిచ్ అనే నగరంలో ఈ ఫీఫా యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ అనేది ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఇది దీనికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ